ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಟೈಪ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೇರಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಂಡವರೆಗೆ ನಾನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆರಡನೇದಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಪ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿ ಎ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ತಿಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು ರೈತ ಸಂಘದವರು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿಬಿಟ್ರು ನಾಗಮಗಲ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಭೆಗಳು ಶುರುವಾದವು ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಭೆಗಳು ಶುರುವಾದವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಶುರುವಾದವು ಆವಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುದಿತ್ತು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸಹ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗುಂಡೂರು ಅವರು ಕರೆದು ಈಗ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿ ಐ ಜಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನವರು ನೀವು ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತೀರಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗಲಾರ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಆಯಿತು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆವತ್ತನೇ ನನಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ತಗೊಂಡೆ ಚಾರ್ ತಗೊಂಡು ಇಲೆಕ್ಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಭೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಮತ್ತು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿತು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು ಆದರೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಏ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಮ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿರು ಊರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವರಾಗಿದ್ದ ಗರುಡಾಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಪ್ಪಿದರು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು
ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಆ ಕೇಸು ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡು ಜೋಪಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚೋರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಷ್ಟು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಲನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು ಒಂದು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಜಾಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಿನಾಯಿ ಘಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ತಿನಾಯಿ ಘಾಟದಿಂದ ಸೋಲಾಪುರ ಜ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶಿರೋಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಶಿರೋಳದಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಸೋಲಾಪುರ ಸಲ್ಗರ್ ಬಸ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಗರ್ ಬಸ್ತಿಯಿಂದ ಬೋಯಿವಾಡ ಜೋಪಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಪುನಾಕ ಬೋಯಿವಾಡ ಜೋಪಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಂಡುಪ್ ಜೋಪಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಬಾಂಡುಪ್ ಜೋಪಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚೋರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಟಾಕಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಹೆಗಡೆಯವರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಜಾಲಪ್ಪನವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮನವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಟೇಲರು ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಮಕೂರು ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿದು ನಾನು ಐ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಬಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಹಿಂದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂಧಿಸಿದೀವಿ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿನ ತೆಗೆದೋಗಿದ್ರು ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ತೆಗೆದೋಗದವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಭಾಳ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೇಸ್ ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕೇಸೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಬಂತು ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗೋವಾದಿಂದ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೋವಾದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೋಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೀಸ್ರಿ ಆಡಿದ್ವಿ ರೈಲ್ವೆ ಚ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಆವಾಗ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ಅವರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಹಾಂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸಿಂದ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೋಮುಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಹೋದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದೆ ಆವಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಕಾಯಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಟೈಪ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವನ ಹೆಸರು ಭೀಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಶಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದವ್ರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಆವಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಅವನಿಗೂ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಅವನು ಅವನು ಭೀಮ್ಲಾ ನಾಯಕ ಸತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಕಮಲಮ್ಮನವ್ರ ಗಂಡ ಅವರು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎದೆ ತುಂಬ ಗುಂಡುಗಳು ಬಿದ್ದು ಮುಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ರೈಟರ್ ಪಿ ಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ತುಂಬ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದು ಮುಂದೆ ವಾದಿಮನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿ ರೂರಲ್ಲು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ರೈಮ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರು ತೋಡೆ ಗುಂಡು ಬಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಚರ್ರಿ ಬಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮರ್ರಿ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಟ್ಟು ಅದರ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏಳೇಳು ಜನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವ್ರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಪ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಅದ ನಮಗೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾದಿಮನಿ ರಿಕವರಿ ಆದರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಿಕವರಿ ಆದರು ನಾನು ರಿಕವರಿ ಆದರು ನನಗೇನು ನನಗೆ ಒಂದು ಚರ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಗುಂಡು ಬೇರೆ ಚರ್ರಿ ಬೇರೆ ಚರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗುಂಡು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಡು ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಗಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಚರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಬೇರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು
ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಂದೋಬಸ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಳಿತು ಹಾಂ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಆ ವರ್ಸನ್ ಶುಭ ಅಂತ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋನನ್ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಇಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾರೂ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ ಮೊದಲೇ ರೂಮ್ನಾಗ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಹೌದು ಮುಂದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಅವರಷ್ಟು ಸತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿವರ್ಸನ್ ಶುಭ ಅಂತ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಯಿತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋನನ್ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ದವರು ಎರಡು ದಿವಸ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಂಥ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯಿತು ಬಾಲಾಜಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಉಳಿದವ್ರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿಂದ ಆವಾಗ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕುಂಡಿರ್ಬೇಕು ಗಣಪತಿ ಕೂತಂಗೆ ನನಗೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕರೆದ್ರು ಹಿಂಗಿದೆ ಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಇದ್ರು ಬರೇ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಯಕ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಚೇಂಬರ್ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಅಂತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಚೇಂಬರ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಒಬ್ಬಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಅವರೇ ಇಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಯಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅದು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಚದುರಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತುವರೆದಂಥ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಬರ್ತಕ್ಕ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಿ ಬಿ ಐನವರು ಆ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮು ಮುಂದೆ ನೀವೇನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಂತ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರು ಅದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ
ಒತ್ತಿದೆ ಒತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಾಗ ಒಂದು ತಮಿಳು ಹಾಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆವಾಗ ಇದು ಅವರು ಇದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಆ ಸರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದವ್ರು ಮುಂದೆ ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಬಂತು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಒಬ್ಬ ಇದಾನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸೈನಾಡ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಜಿಗಿಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅವೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಐದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಒ ಕೂಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಅದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ಕಮಿಟಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿದರು ಇದರಿಂದ ಕೋಮುಗಲಭಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಪೈರೇಟ್ ಸತ್ತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಯಾವಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಐ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲು ಬೆಟ್ಟದ ಹುಲಿ ಭೂ ಕೈಲಾಸ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ ಪಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಹೋದೆ ಧಾರವಾಡ ಎಸ್ ಪಿ ಆದಾಗ ಏನಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ್ ಸಮಾಜದವ್ರದ್ದು ಮಠ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೋ ಇದು ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆವಾಗ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂತು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದು ನಾನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಕೀಲ್ ಅಮ್ಮದು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ವೀರಪ್ಪ ನನ್ನ ತಂಡ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಸದರ್ ರೇಂಜ್ ಡಿ ಐ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆನೂ ಅವರು ಅದು ಐ ಜಿ ಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಡಿ ಐ ಜಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಯಾರೂ ಐ ಜಿಗಳು ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ನನಗೆ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಏಳೆಂಟು ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಲಾರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಈಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಮ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐದುನೂರ ಅರವತ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಐದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂತು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಜನ ಅವ್ರು ಐದ್ನೂರು ಜನ ಬಂದ
ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅವ್ರು ಯಾವ್ರವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರಪ್ಪನಿಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಇರು ವೇಪನ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆತ್ತಾರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಪ್ಲಾಲರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲಾಗ ನಾನು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದೆ ಪಾಲರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಈಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆಗಿಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಮ್ಮದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು ಪರಿಹಾರದ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳನ್ನು ತರ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೂಪು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ರೋಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಇದ್ದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಯಾವ ಅಂತರ್ದು ಯಾವಾಗ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ನಂಬರ್ ಟೂ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಯಾರು ತೊಗೋಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಆದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ದೆನ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲೋ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮಾರು ಐದುನೂರು ಆರುನೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ದಿವಸ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಗೋಪಿನಾಥನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅವಾಗ ಗೋಪಿನಾಥ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಗೋಪಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಗೋಪಿನಾಥಮು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು
ಬೋಳಮ್ಮಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೂ ಆಯಿತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ವಿ ಅವನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಗುದಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾನು ದಿಮ್ಮಮ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮೇಟುಪಾಳ್ಯಂ ಟಿಂಬರ್ ಡಿಪೋದಾಗಿದ್ದೆ ಕರಾಚಿ ಕೊರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಪಿಲ್ಲೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಲಂಬುಳ ರಿಸರ್ವ ಹತ್ತಿರಿದ್ದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೆ ನಂದಿಯೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ ತಾಮ್ರಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕೊಂಗಾಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಗುಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಇರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಂಟು ದಿವಸ ಇರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಉಳಿತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಉಳಿತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ತಿದ್ದ ಯಾರು ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ರೆ ಆನೆ ಉಂಡು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಹತ್ತತ್ತಡಿ ಈ ನೀ ಕುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನೆ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅಥವಾ ನೀನೇ ಆನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ನೀ ಇದ್ದದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೂರಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಅದು ಹುಲ್ಲು ಜಗಿತಾ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಮೂರೇ ಅಡಿ ನಾಲ್ಕೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತಡಿ ಆನೆ ಹೊಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀರಪ್ಪನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊ ಅವನ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಆಗ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ಬೋದು ಐದು ಆಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫೈರ್ ಒಮ್ಮೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕವರ್ ತೊಗೋತಾರೆ ನಾವು ಕವರ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅವನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಿಳ್ಕೊ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಮುಗೀತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಲೆ ಎದ್ರ ನಮಗೂ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇರೋದು ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ಮು ಏರಿಯಾ ದಂಕನಕೋಟೆ ಅಂಚಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸೂರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ನದಿ ಹರಿತಾವೆ ಚಿನ್ನಾರ್ ಕಾವೇರಿ ಪಾಲಾರ್ ಮಾಯಾರ್ ಭವಾನಿ ಈ ಐದು ನದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಗಳು ಹರಿತಾವೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಐದು ನೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ
ವೀರಪ್ಪನ್ ಜೊತೆ ಇರೋರು ನಾನು ಬರೋ ಮುಂದೆ ವೀರಪ್ಪನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಜನ ಉಳಿದ್ರು ಆ ಐದು ಜನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂರು ಜನದಿಂದ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆಗತ್ತೆ ಅದ ಕಾರ್ಡ್ ಹಂಗಿದೆ ಅದು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋ ಸುಲಭ ಇದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಅವ್ರವ್ರ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ಅವನ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕಿದ್ದವ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಯಾರು ಸಿ ಎಮ್ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಾಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕರೆದ ಕರೆದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೋದು ಅವರು ಸಾಯ್ಬೋದು ಯಾರು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಧಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿದ್ದೆ ನನಗೇನು ಅದರಾಗ ಪಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಆ ಊಹಾಪೋಹದ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಂಗ್ರ ಹೊಡೆದು ಪೇಪರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಬರೋರ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ದಂತ ಕತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಿಳಿಸಿ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಿಳ್ತಾ ಈ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಜನ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಮ್ಮ ತಿಳಿದ್ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಪ್ತೀವ ಬಿಡ್ತೀವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ನಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಡಿ ಐ ಜಿ ಐ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಐ ಜಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಐ ಜಿ ಪಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅದೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಜಿ ಪಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಅದೆ ಆಮೇಲೆ ಐ ಜಿ ಪಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೇಂಜ್ ಅದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎ ಡಿ ಜಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎ ಡಿ ಜಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎ ಡಿ ಜಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎ ಡಿ ಜಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಜಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ಅದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆದೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವಾಯು ಟೈಪ್ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೌಕರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗ ಸಿ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ಡಿ ಐ ಜಿ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅವಳು ಒಂದನೇ ತಾ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳಕ್ಕೆ ವೀರಪ್ಪನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಪುಟ ಸರ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೀಮು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶ ಅದಕ್ಕೇನು ಲಿಮಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಾಡೋನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನನಗೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಇದು ಬಂತು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರವ್ರು ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿದ್ರು ನಾನೇನು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಊರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಏಳರ ತನಕ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಏಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮುಗೀತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ರಿಯಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನೆಂಟುವರೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಏನು ತಯಾರಿ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಟೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಯಾವುದು ತಯಾರಿ ಗ್ಯಾರಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹದಿನೆಂಟುವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೌದು ಹೌದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏಳನೇ ತೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವಾಯು ಟೈಪ್ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೌಕರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗ ಸಿ ಬಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಐ ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಜನಗಳು ದೂರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರು ಜನರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ದೂರದು ದೂರ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ದೂರ್ತಾರೆ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಹೌದು ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅವಳು ಒಂದನೇ ತಾ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ತರ ಅದೃಷ್ಟ ಹತ್ತು ಊರ
ರೈಫಲು ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಚ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಐದಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಊಟದ ಪ್ಯಾಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕು ಎಲ್ಲ ಇವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಊಟ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಊಟ ಇರ್ತದೆ ತೀರ್ಥ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಉಪಾಸ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮೂರು ದಿವಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಮೂರು ದಿವಸದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗೋದಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮಗೇನು ಯಾವುದು ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮವರು ಸತ್ತಾಗ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಏ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ತಾನೆ ಹೌದು ಒಬ್ಬರು ಮಾಲ್ವಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಬ್ಲಾ ನಾಯಕನ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಗುಂಡೇಟ್ಗಳಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹದಿನೇಳನೇ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಚಂಗಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ವೀರಪ್ಪನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಸತ್ತೋದ್ರು ನನ್ನ ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಗುಂಡು ಬಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಗುಂಡು ಬಿತ್ತು ನಡುವನ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಉಳಿದೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಪ್ಸೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಪುಟ ಇದೆ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಟ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಪುಟ ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜೊತೆ ಬುಕ್ಸ ತಗೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಇಂಥ ಅಂಶ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂಶ ಇದೆ ಅದು ಅಂಶ ಅವ್ರು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಲವತ್ತೊಂದು ವೀರಪ್ಪನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪುಟ ವೀರಪ್ಪನ್ಗೆ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪುಟ ಇದೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ಆಗಿರು ಆಗಿದೆ ನಿಜ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರೆದಂತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್
ಯಾರೋ ವಾರಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬೆಳೆದವನಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ